हेलो लिस्निंग फ्रेंड्स नमस्कार श्रोता मित्रों वेलकम वंस अगेन एक बार फिर से आपका स्वागत है वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट वेटिंग अपॉन द लॉर्ड हम प्रभु के लिए प्रतीक्षा करने के बारे में बात करते आ रहे हैं and how difficult that is aur ki ye kitna kathin hai for most of us waiting is not easy hum mein se adhiktar logon ke liye pratiksha karna aasan nahi hota but god always has a purpose for the periods of waiting in our lives parantu hamare jeevano mein pratiksha ke samayon ke liye hamesha parmeshwar ka ek uddeshya hai if you have your bible please turn to the book of acts chapter 1 yadi aapke paas bible hai to kripya prerithon ke kaam ki pustak ke ek adhyay par kholiye we have been looking at chapter 1 verses 12 to 26 hum ek adhyay ke 12 se 26 padon ko dekhte aa rahe hain in acts 1 we find the disciples waiting for the coming of god's holy spirit prerithon ke kaam ek adhyay mein hum prerithon ko parmeshwar ke pavitra aatma ki pratiksha karte hue paate hain jesus did not tell them how long to wait yeshu ne unhe nahi bataya tha ki wo kitni der tak pratiksha kare he only said wait until the holy spirit comes before you act usne keval yahi kaha tha ki kaam shuru karne se pehle pavitra aatma ke aane tak pratiksha karo Yet the disciples became impatient. तो भी प्रेरित उतावले हो गए. But in waiting, they were not only learning obedience. परंतु प्रतीक्षा करते हुए न केवल वो आज्ञाकारिता सीख रहे थे. They were learning how hundred and twenty people could fellowship together for ten days. वो ये भी सीख रहे थे कि कैसे 120 लोग 10 दिन तक मिलकर संगति कर रहे थे. This was not just being together for a few hours each day. ये हर दिन कुछ घंटों के लिए इकट्ठे रहना मात्र नहीं था. Or even a whole day, then go home at night. या के पूरा दिन साथ रहना और रात को अपने अपने घर चले जाना. No, this was day and night in one room. नहीं, ये रात और दिन एक ही कमरे में थे. I know that there are some people who can get on your nerves. मैं जानता हूँ कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आपके लिए सहन करने मुश्किल होते हैं. I know that some people can irritate us. मैं जानता हूँ कि कुछ लोग हमें गुस्सा दिला सकते हैं. I know there are people who can be pure pain at times. मैं जानता हूँ कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे समय पर सिरदर्द बन सकते हैं. But we cannot live our Christian life in isolation. परंतु हम अपना मसीह जीवन एकांतवास में नहीं बिता सकते. If we are to grow in Christ, we need people. यदि हमें मसीह में बढ़ना है, तो हमें लोगों की आवश्यकता है. If we are to develop the character of christ we need people yadi hame apne aap mein masih ka charitra viksit karna hai to hame logon ki avashyakta hai if we are to exhibit the marks of christ we need people yadi hame masih ke nishan pradarshit karne hain to hame logon ki avashyakta hai so in waiting the apostles were learning obedience so pratiksha karte hue prerit aagyakarita seekh rahe the in waiting they were learning to fellowship together pratiksha karte hue wo ikatthe sangati karna seekh rahe the in waiting they were learning to pray together pratiksha karte hue wo milkar prarthna karna seekh rahe the what were they praying about wo kis vishay par prarthna kar rahe the most likely they were confessing their cowardice in forsaking the lord sambhavta wo prabhu ko tyagne ki apni kaayrata ko swikar kar rahe the they were probably giving thanks to the lord for forgiving them shayad wo unhe kshama karne ke liye prabhu ka dhanyawad kar rahe the they were most likely praying in anticipation of the coming of the holy spirit sambhavta wo pavitra aatma ke aane ki aasha mein prarthna kar rahe the they were searching the old testament wo purane niyam ki khoj kar rahe honge searching for prophecies about the life the death and the resurrection of jesus christ yeshu masi ke jeevan mrityu aur punaruthan ki bhavishyavaniya khoj rahe honge they were probably studying the book of joel wo shayad yohel ki pustak ka adhyan kar rahe honge especially chapter 2 verses 28 to 32 khas kar do adhyay ke 28 se 32 padon ka trying to learn more about the coming of the holy spirit pavitra aatma ke aane ke bare mein aur adhik samajhne ka prayatn karte hue waiting for the lord strengthens the apostles prabhu ke liye pratiksha preriton ko samarthi banati hai but secondly parantu dusri baat waiting for the lord separates the apostates prabhu ke liye pratiksha piche hatne walon ko alag karti hai look at verses 16 to 20 16 se 20 padon ko dekhiye of acts chapter 1 prerito ke kaam ek adhyay mein what is an apostate piche hatne wala vyakti kaun hai an apostate is the person who once knew the gospel ye wo vyakti hai jo ek bar susmachar ko jaan chuka hai 
एंड मे हैव एक्सेप्टेड इट इंटेलेक्चुअली और बौद्धिक रूप से शायद इसे ग्रहण भी कर लिया हो बर हैक ऑन द गॉस्पल परंतु तब से ही सुषमाचार से मुंह मोड़ चुका है We have many apostates in the world today. आज संसार में ऐसे बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं Those who preach the denial of the virgin birth. जो एक कुमारी से जन्म का इनकार प्रचार करते हैं Those who preach the denial of the divinity of the Lord Jesus Christ. जो प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व का इनकार प्रचार करते हैं Those who preach the denial of the bodily resurrection of the Lord Jesus Christ. जो प्रभु यीशु मसीह के शारीरिक पुनरुत्थान का इनकार प्रचार करते हैं Those who preach the denial of Jesus as the only way to heaven, जो यीशु का स्वर्ग का एकमात्र मार्ग होने से इनकार प्रचार करते हैं Those who preach the denial of the coming judgment, जो आने वाले न्याय से इनकार का प्रचार करते हैं Judas Iscariot was an apostate. यहूदा इस्क्रियोती पीछे हटने वाला व्यक्ति था He followed Jesus. वो यीशु के पीछे चला But he had his own agenda. परंतु उसकी अपनी योजना थी He followed Jesus. वो यीशु के पीछे चला Because it was profitable. क्योंकि इससे लाभ था He followed Jesus. वो यीशु के पीछे चला Because he wanted to use him. क्योंकि वो उसे इस्तेमाल करना चाहता था He followed Jesus. वो यीशु के पीछे चला Only to try to manipulate him to do what he wanted him to do. केवल उससे वो काम निकालने का प्रयत्न करने के लिए जो वो उससे करवाना चाहता था And when Jesus did not do what Judas wanted him to do, he betrayed him. और जब यीशु ने वो नहीं किया जो यहूदा उससे करवाना चाहता था, तो उसने उसके साथ विश्वास घात किया. Judas represents those who throw away the most incredible opportunities in life. यहूदा उन लोगों को दिखाता है जो जीवन में सबसे अद्भुत अवसरों को खो देते हैं. Judas represents those who go to church and hear the gospel message. यहूदा उन लोगों को दिखाता है जो प्रार्थना भवन जाकर सुषमाचार संदेश सुनते हैं एंड दे मे बिलीव इट इंटेलेक्चुअली और वो बौद्धिक रूप से शायद उस पर विश्वास भी कर ले बट नेवर कमिट द लाइफ टू क्राइस्ट परंतु अपना जीवन कभी मसीह को समर्पित नहीं करते Judas represents those who may be religious people. यहूदा उन लोगों को दिखाता है जो शायद धर्मी लोग हैं who have been privileged to hear the word of God. जिन्हें परमेश्वर का वचन सुनने का सुअवसर मिलता है But it takes no hold of them. परंतु ये उन पर कोई असर नहीं करता Judas represents all those who follow Jesus. यहूदा उन सब को प्रकट करता है जो यीशु के पीछे चलते हैं Only for what they can get out of him. केवल इसलिए कि वो उससे क्या प्राप्त कर सकते हैं And when he does not give them what they want, they betray him. और जब वो उन्हें वो नहीं देता जो वो चाहते हैं तो वो उसके साथ विश्वासघात कर देते हैं Here in verses 16 to 18, यहाँ 16 से 18 पदों में Peter is giving us a detailed account of how Judas committed suicide. पत्रस हमें यहूदा के द्वारा आत्महत्या का स्पष्ट विवरण दे रहा है. Obviously, he tried to hang himself from a tree on a cliff. निश्चय उसने एक टीले पर एक वृक्ष के साथ खुद को फांसी लगाने का प्रयत्न किया. His weight tore the branch and his body was smashed by the rocks in the valley below. और उसके भार से टहनी टूट गई और उसका शरीर नीचे खाई में चट्टानों पर गिरकर कुचला गया बाद वेन जूडस रिटर्न दर्टी पीसेस ऑफ सिल्वर खैर जब यहूदा ने चांदी के वो तीस टुकड़े वापस कर दिए विच वॉज द अमाउंट ही रिसीव फ्रॉम द जूश लीडर्स टू डिलीवर जीजस जो कि वो पैसा था जो उसे यीशु को पकड़वाने के लिए यहूदी अगुओं ने दिया था दे वुड नॉट कीप द मनी उन्होंने उस पैसे को अपने पास नहीं रखा These hypocrites said, "This is blood money." In pakhandiyon ne kaha ki ye lahu ka paisa hai. So they gave it to charity. To unhone isse samaj seva me laga diya. They bought a cemetery to bury the strangers among them. Unhone apne beech me pardesiyon ko dafnane ke liye ek kabristan khareed liya. My listening friends, let me give you a warning. Mere shrota mitro, main aapko ek chetavni dena chahta hu. Judas's sin of betraying Jesus was no greater sin than Peter's sin of denying Jesus. Yahuda ka Yeshu se vishwas ghat ka paap patras ke dwara Yeshu ke inkar ke paap se koi bada paap nahi tha. Both men sinned equally. Dono manushyon ne ek sa paap kiya. But why did one go to become a great apostle and the other had his body smashed to pieces? परंतु आगे चलकर एक महान प्रेरित क्यों बन गया और दूसरे का शरीर चट्टानों पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया Why one ended up in heaven and the other soul damned in hell for eternity? क्यों एक स्वर्ग में गया और दूसरे का आत्मा सदाकाल के लिए नरक का दोषी हुआ 
The difference is this. अंतर ये है पीटर ट्रूली रिकोगनाइज हिस्स सिंह पत्रस ने सच्चाई से अपने पाप को स्वीकार कर लिया ही वेप्ट ओवर हिस्स सिंह वो अपने पाप के लिए रोया He repented of his sin. उसने अपने पाप का पश्चाताप किया and he asked for forgiveness of his sin. और उसने अपने पाप की क्षमा मांगी But Judas allowed his accusing conscience to be mingled with his pride. परंतु यहूदा ने अपने दोषी अंतकरण को अपने घमंड के साथ मिलने दिया and he refused to repent aur usne paschataap karne se inkar kar diya and thus spends eternity in the abyss aur isliye apna anant kal nark ki gehrai mein bita raha hai my listening friend please listen to me very carefully mere shrota mitra kripya mujhe bahut dhyan purvak suniye there are only two ways to deal with sin paap se nipatne ke keval do tarike hain the right way and the wrong way sahi tarika aur galat tarika hiding it ignoring it and denying it is the wrong way ise chhipana nazarandaaz karna aur isse inkar karna ye galat tarika hai and will result in eternal torment aur iska parinam hoga sada kal ka santap but confessing it repenting of it and asking jesus to forgive it parantu ise maan lena isse paschataap kar lena aur yeshu se iski kshama mangna will send you to eternity in heaven with him aapko sada kal tak uske sath rehne ke liye swarg le jayega the choice is yours chunav aapka hai peter chose repentance brokenness and humility patras ne paschataap tuta man aur namrata ko chuna but judas chose arrogance and pride parantu yahuda ne krodh aur ghamand ko chuna in fact verse 20 tells us that hell was judas's own choosing balki 20 pad hame batata hai ki nark yahuda ka apna chunav tha here's something that's very important that i don't want you to miss yahan main aapko ek bahut mahatvapurna baat bata raha hu jo main nahi chahta ki aap se chhoot jaye the people who will end up in hell wo log jinka ant nark hoga will be there because they choose to go there wo wahan isliye honge kyunki unhone wahan jana hi chuna not living for christ is choosing hell masi ke liye na jeena nark ko chunna hai it is our deepest prayer that you will choose christ ye hamari gehri prarthna hai ki aap masi ko chune and that you will choose him today aur ye ki aap usse aaj hi chun le now let me summarize again ab ek bar main fir se vyakhya karta hu waiting for god strengthens the apostles parmeshwar ki pratiksha karna prerito ko samarthi banata hai waiting for god separates the apostate from the apostles parmeshwar ki pratiksha karna piche hatne walon ko prerito se alag karta hai thirdly teesri baat waiting for god solidifies the anointed parmeshwar ki pratiksha karna abhishekton ko majboot karti hai because the apostles waited on the lord kyunki prerito ne prabhu ke liye pratiksha ki they learned obedience unhone agyakarita ko sikha they learned fellowshiping together unhone milkar sangati karna sikha they learned to pray together unhone milkar prarthna karna sikha and they also learned to discern together aur unhone milkar samajhna sikha they were able to discern god's choice for judas's replacement wo yahuda ke sthan par aane wale prerit ke liye parmeshwar ke chunav ko samajh paaye In many years I have met a lot of people who thought that they were called to full time ministry. बहुत वर्षों में मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिला हूं जो सोचते थे कि उन्हें पूर्णकालीन सेवा के लिए बुलाया गया है. My initial inclination is to discourage them. मेरी पहली रुचि है उनको निराश करना. Why do I say this? मैं ऐसा क्यों कहता हूं? Because if they are truly called of God they cannot get away from God. क्योंकि यदि वे सचमुच परमेश्वर की तरफ से बुलाए गए हैं तो वो भाग नहीं सकते. So I never worry about discouraging them. इसलिए उन्हें निराश करने के लिए मुझे कभी चिंता नहीं होती. Whatever God has called you to do he will get you to do. जो भी परमेश्वर ने आपको करने के लिए बुलाया है वो आपसे करवा ही लेगा. Here the apostles not only placed qualifications yahan prerito ne na keval yogyataye rakhi but they waited on the lord to see whom he is calling parantu ye dekhne ke liye prabhu ki pratiksha bhi ki ke wo kisko bula raha hai sometimes christians pray for revival kai baar masihi jagriti ke liye prarthna karte hain i pray for that myself main bhi iske liye prarthna karta hu but i often wonder if we really 
परंतु मैं अक्सर अचंभा करता हूँ कि क्या हम सच में जागृति के लिए तैयार हैं? एज आई रीड चर्च हिस्ट्री मैं कलिसिया इतिहास को पढ़ते हुए आई लर्न दैट वेन जेन्यून रिवाइवल ब्रेक्स आउट मैं देखता हूँ कि जब असली जागृति आती है इट इज द मोस्ट ड्रेनिंग एक्सपीरियंस ये सबसे अधिक बोझ का अनुभव है इट इज ड्रेनिंग इमोशनली फिजिकली एंड स्पिरिचुअल ये भावुक शारीरिक और आत्मिक रूप से बोझल करने वाला है During times of revival, people come under such conviction of their sins. जागृति के समय में लोग अपने पापों का ऐसे एहसास करते हैं that they are literally pressing into the church. कि वो बस भागते हुए प्रार्थना भवनों में आते हैं They do not want to go home. वो वापस अपने घरों को नहीं जाना चाहते In times of revival, जागृति के समय में New Christians are so hungry and thirsty for God's word. नए मसीही परमेश्वर के वचन के इतने प्यासे और भूखे होते हैं that they want to be instructed in God's word. कि वो परमेश्वर के वचन में निर्देशन चाहते हैं They want their lives to be straightened out. वो चाहते हैं कि उनके जीवन बिल्कुल सीधे हो जाएं They want wise counsel. वो अच्छी सलाह चाहते हैं They want to walk under godly leaders. वो परमेश्वर भक्त अगुओं की अगुवाई में चलना चाहते हैं My listening friend, as I conclude today, I want to talk to you directly. मेरे श्रोता मित्र समाप्त करते हुए आज मैं स्पष्ट रूप से आपसे बात करना चाहता हूँ As you are listening today, you may have heard the voice of God speaking to you. आज ये कार्यक्रम सुनते हुए आपने परमेश्वर की आवाज को आपसे बात करते हुए सुना होगा Like Judas, you may have been following Christ. यहूदा की तरह शायद आप मसीह के पीछे पीछे चल रहे हूँ From a distance. थोड़ी दूरी से Like Judas, you have intellectually believed in Christ. Yehuda ki tarah shayad aapne bhi bodhik roop se Masi par vishwas kiya hai. But you have never received the salvation and forgiveness Christ is offering you. Parantu aapne us kshama aur udhar ko kabhi prapt nahi kiya jo Masi aapko de raha hai. You may be a person who have allowed your pride to hinder you. Aap wo vyakti ho sakte hain jisne apne ghamand ko rukavat banne diya hai. You may have allowed rituals and religion. To hinder you. शायद आपने अपने रीति रिवाजों और धर्म को अपने रास्ते की रुकावट बनने दिया है यू मई हैव अलाउड योर डिनोमिनेशनल एफिलियेशन टू हिंडर यू फ्रॉम क्राउनिंग जीजस टू बी द किंग ऑफ योर लाइफ शायद आपने किसी समूह के साथ अपनी सदस्यता को अपनी रुकावट बनाया हुआ है कि आप यीशु को अपने जीवन का राजा न बना पाए If God has spoken to you today, यदि परमेश्वर ने आज आपके साथ बात की है don't put it off. तो इसे परे न कीजिए Respond to His loving invitation. उसके प्रेमी निमंत्रण का उत्तर दीजिए And then write to us and let us know. और फिर लिखकर हमें बताइए So that we can pray for you. ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सके Until we meet next time, I wish you God's richest blessing. हमारे दोबारा मिलने तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूँ